الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني صدق الله العظيم أن أبي موسى العشقري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يتنع في ليلة النسب من شعبان فيغفر للجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী আজকে আপনাদের মধ্যে আবারও এসেছি আমরা জানি আগামী করল নয় এপ্রিল দিবাগত রাত্রিতে প্রতি বছরের ন্যায় এক মহিমাহীন্বিত মহিমান্বিত রাত্রি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত শবে বরাতের রজনী ওই শবে বরাতের রজনী সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সম্মুখে আবারও আমার উপস্থিতি সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী আপনাদেরকে প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই একটা কথা আপনারা নিশ্চয় জানেন গত চব্বিশ মার্চ থেকে সমস্ত দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা সরকারের নির্দেশ মতে হয়েছে যে লকডাউন আগামী চোদ্দই এপ্রিল অব্দি চলার কথা আমরা লকডাউন হওয়ার পর থেকেই আমরা আলহামদুলিল্লাহ ওলামা ইকরামদের নির্দেশ এবং সরকারের নির্দেশ পালনার্থে আমরা সবাই মসজিদে না গিয়ে বাড়িতেই নামাজ আদায় করছি তো বিশেষ করে সবে বরাতের ওই রজনীতে আমরা অনেকেই মসজিদের মধ্যে জমাত হয়ে থাকি প্রতি বছর কিন্তু এই বছরের জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যেহেতু লকডাউন চলছে এবং আমাদের ওলামাই কেরামগুলো নির্দেশ দিয়েছেন বাড়িতে নামাজ আদায় করার জন্য তাই সবে রাতের রজনীতেও আমরা আর মসজিদে যাব না আমরা সবাই বাড়িতে নামাজ আদায় করবো ইনশাআল্লাহ যাই হোক এই শাহবানের পনেরোই রজনী সম্পর্কে বিভিন্ন ওলামাই কেরামদের বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে এবং এই রাত্রির ফজিলত সম্পর্কে অনেক হারিস বর্ণিত হয়েছে যাই হোক এই রাত্রির ফজিলত বা এই রাত্রির বরকত ফজিলত সম্পর্কে অনেকেই ফজিলতকে খণ্ডন করে ফেলেন অনেকেই বলেন এই রাত্রিতে কোনো স্পেশিয়াল ইবাদতের কোনো সুযোগ নেই বা এই রাত্রি কোনো স্পেশিয়াল রাত্রি নয় বলেও থাকেন আসলে আসল কথা হচ্ছে এই রাত্রি সম্পর্কে অনেক সাহাবাই খেরাম থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে এই রাত্রির ফজিলত সম্পর্কে এই রাত্রি ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস যেমন আমি আপনাদের শুরুতেই একটি হাদিস হজরত আবু মুসাল আশরি রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে আর রসুল ইল্লাহ ব্যথিত যারা মুশ্রিক যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে এবং যারা অন্তরের মধ্যে বিদ্বেষ পোষণ করে ওনাদেরকে বেঁধে রেখে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তামামকে মাফ করে দেন হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকেও আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয় হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনু অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাহাবানের ফনরই রজনীতে সামায় দুনিয়া ইলা সামায়িক দুনিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিচের আসমানে অবস্থান করেন আল্লাহ পাক ওনার বান্দাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওনার বান্দাদেরকে মাফ করে দেন বিদ্বেষ পোষণ করে তাকেও মাফ করে দেন না তো হজরতে কাশির ইবনে মুররা থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ অনুরূপ ফজিলত দেখানো হয়েছে এই হাদিসের মধ্যেও এভাবে অনেক হাদিস ফজিলতের বর্ণিত হয়েছে হজরতে আয়সা সিদ্দিকার আনু থেকেও দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যাই হোক আমি দীর্ঘ হয়ে যাবে বক্তব্য তাই আমি এই কথাই বলতে চাই যেহেতু এই রাত্রি সম্পর্কে 
সবল এবং দুর্বল উভয় হাদিস পাওয়া যায় উভয় হাদিস পাওয়া যায় এবং এই রাত্রি সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলে থাকেন যে এই রাত্রিতে স্পেশিয়াল ফজিলত কোন স্পেশিয়াল আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দয়া রহমত নাজিল হয় না এমনই বলে থাকেন কিন্তু এই কথাগুলো ভিত্তিহীন একচুয়ালি যে রাত্রি সম্পর্কে এতগুলা হাদিস জমাত হয়ে গিয়েছে এতগুলা হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাই এই রাত্রির ফজিলত অবশ্যই আছে এই রাত্রির ফজিলত অবশ্যই আছে তাই এই রাত্রিতে সাবিত হয়ে গেছে যে এই রাত্রির ফজিলত অবশ্যই আছে তাই এই রাত্রিতে ইবাদত করলে অবশ্যই আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে বান্দা এই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারবে এবং আল্লাহ পাকের রহমত এবং বরকতে সরফরাজ হতে পারবে তাই আমার কথা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে আমি এই কথাই বলবো এই রাত্রির ফজিলত অবশ্যই আছে এই রাত্রির ফজিলতের আশায় আমরা যাতে বেশি বেশি ইবাদত করি আল্লাহ পাকের কাছে বেশি বেশি চাই আল্লাহ পাকের কাছে মা ফির দরখাস্ত করি আমি তোমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকি তোমরা আমার কাছে সোয়াল করো তোমরা আমার কাছে মাহফির দরখাস্ত করো আমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদের এটাকে সারা দেবো আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেবো তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব তাই আমরা বেশি বেশি আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে ইস্তেফার করব আল্লাহ পাকে ডাকবো আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের বিগত জীবনের কৃত কর্ম যেগুলো আছে এই গুনাহ গুনাহের কর্ম যেগুলো আছে ওইগুলো সামনে এনে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে তৌবা ইস্তেফার করব অবশ্যই ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে মাফ করে দেবেন তো ওই রাত্রিতে কিছু বারবারন্ত কিছু কুসংস্কার রয়েছে যেমন ওই রাত্রি উপলক্ষে আমরা আয়োজন করে থাকি সিন্নির আয়োজন করে থাকি বা মোমবাতি আগরবাতি ইত্যাদি জ্বালিয়ে থাকি যেগুলো কিন্তু বৃদ্ধিহীন যেগুলো কুসংস্কার বিদাত এবং আমার আমার কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে তাও দেখা যায় যে ওই রাত্রিতে এই বারো রাখাতের নির্দিষ্ট কোন নামাজ আদায় করতে হয় বা কেউ কেউ অত রাখাত এত রাখাত নির্দিষ্ট করে ফেলেন যে এত রাখাত নামাজ আদায় করতে হয় আবার নামাজের প্রথম রাখাতে ওই সুরা পড়তে হয় দ্বিতীয় রাখাতে ওই সুরা পড়তে হয় এগুলো বৃত্তিহীন কথা একচুয়ালি নির্দিষ্ট কোন আমল নেই আ ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে নামাজের ব্যাপারে যে এত রাখাত নামাজ এই রাত্রিতে পড়তে হয় বা এই রাত্রির এত রাখাত নামাজ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এমন কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি তবে কোন বান্দা যদি চান যেহেতু ওই রাত্রিতে নফল নাফিল ইবাদত বেশি বেশি করার কথা কোন বান্দা বান্ধি যদি চান যে ওই রাত্রিতে একশো রাখাত দুশো রাখাত হাজার রাখাত নফল নামাজ পড়বেন অবশ্যই পারবেন ওই রাত্রির ফজিলতের আশায় আল্লাহ পাকের মাহফিলতের আশায় উনি নামাজ পড়তে পারবেন তবে স্পেশিয়ালি ওই রাত্রিতে বারো রাখাত নামাজ এই সবে বরাতের বলে যদি আমরা গণ্য করি তাহলে এটা বৃত্তিহীন হবে এটাও কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে যাবে তাই ওই রাত্রিতে আমরা বেশি বেশি নফল নামাজ পড়ব আল্লাহ পাকের ফজিলত পাওয়ার উদ্দেশ্যে রহমতের উদ্দেশ্যে মাহফিলত পাওয়ার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়তে পারবো বেশি বেশি তিলাওতে কালাম করতে পারবো এবং তসমিত আলিল করতে পারবো এবং দুরু শরীফ ইত্যাদি দোয়া ইস্তেফার বেশি বেশি করে করতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই তো বন্ধুগণ আমার তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যাতে এই রাত্রি আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দেন এবং গোটা উম্মতের মধ্যে যে মহামারীর এই আতঙ্ক বিরাজমান ওই আতঙ্ক থেকে যাতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুক্তি দান করেন আল্লাহ পাক যেন ওই রাত্রির ফজিলতের বরকতে তামাম বিশ্ববাসীকে ওই করোনা মহামারী থেকে হেফাজতে রাখেন এর মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনে ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ পাক যেন আমাদের সাহায্য এবং মদতগার হয়ে যান আমরা আল্লাহ আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবো যাতে খুবই তাড়াতাড়ি আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আবারও আমাদেরকে মসজিদ অভিমুখে যাওয়ার তৌফিক এনায়ত করেন এই স্বল্প কথাটুকু বলে আমি আমার এই কথা শেষ করছি ও আখির দাহান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমার